find the number of integral solutions of x plus y plus z plus w is less than 25 where x is greater than minus 2, y is greater than 1, z is greater than equal to 2 and w is greater than equal to 0. देखो ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है कि 25 जो नंबर्स है उसको ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये चारों का चारों इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए मतलब x plus y plus z plus w is less than 25 ठीक है इतना अब देखो less than 25 है less than 25 है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लोग एज्यूम करते हैं x plus y plus z plus w plus t ठीक है ये पांचवा वेरिएबल और यहाँ पे इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लिख देते हैं कि अगर t t जो वैल्यू है t अगर ये जीरो लेगा अगर ये वैल्यू जीरो लेगा अच्छा जीरो इसको नहीं दे सकते क्योंकि लेस देन ट्वेंटी फाइव है और इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो t जो होगा ना वो वन से ग्रेटर होगा क्योंकि अगर टी वन लेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना जाएगा ट्वेंटी फोर है ना तो लेस देन ट्वेंटी फाइव होना चाहिए इंटीग्रल सोल्यूशन है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव से लेस तो ट्वेंटी फोर ही होगा इसीलिए जो t का वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे t का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए ठीक है तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये चारों मिलके ट्वेंटी फाइव से लेस मतलब ट्वेंटी फोर लेना चाहिए अब देखो x माइनस टू हम सबको जो भी वेरिएबल होता है ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कॉन्सेप्ट देखो क्या होता बता देते हैं ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन टू आर पर्सनस इन विच एवरी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है इतना ऐसा जरूर नहीं कि एटलीस्ट वन मिलना चाहिए जीरो भी ले सकता है कितना भी ले सकता है तो उसके लिए कंडीशन होता है फार्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन ये फार्मूला होता है तो इसी फार्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो x y z ये सब है ये जो भी वेरिएबल होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन माइनस टू देखो x x इज ग्रेटर देन माइनस टू लिखा हुआ है ग्रेटर देन माइनस टू लिखा हुआ है तो x माइनस अच्छा x प्लस वन करेंगे तो ग्रेटर देन माइनस वन आ जाएगा अगर प्लस वन दोनों साइड करते हैं तो ग्रेटर देन माइनस वन का क्या मतलब हो गया कि x प्लस वन अगर इंटीजर लेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा ना ये x को सेट कर दिया अब देखो y ग्रेटर देन माइनस वन है y ग्रेटर देन सॉरी y ग्रेटर देन वन है ना तो माइनस वन हटा दिए वाई ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है वन से ग्रेटर है तो वाई माइनस अच्छा y माइनस टू करेंगे y माइनस टू तो ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस वन तो y माइनस टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा हम लोग का हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाना है तो यही हमेशा ध्यान देना है ठीक है अब देखो z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है जो z है यहाँ लिख देते हैं z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो z माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा होगा इतना तो अब देखो कि z माइनस टू ग्रेटर इक्वल जीरो आ गया और w ग्रेटर इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ है और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो जब t ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो t माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना इसीलिए यहाँ पे x y z w t के प्लेस पर x के प्लेस पर x माइनस वन करेंगे y के प्लेस पर y माइनस टू करेंगे z के प्लेस पर z माइनस टू करेंगे w के प्लेस पर w ही रहने देंगे ग्रेटर नहीं टू जीरो लिखा हुआ है और t के प्लेस पर t माइनस वन करेंगे इस इक्वेशन में तो देखो यहाँ पे x प्लस वन करते हैं प्लस और यहाँ पे y माइनस टू करते हैं प्लस w का w रहने दे अच्छा z है ना अभी यहाँ पे एक्स वाई हो गया z तो z माइनस टू करते हैं और प्लस w को w रहने देते हैं और t माइनस वन करते हैं तो ऐसा अगर करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा कितना एक्स्ट्रा नंबर आ गया देखो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर और ये प्लस वन माइनस वन गया तो माइनस फोर हो रहा है माइनस फोर अगर हम ट्वेंटी फाइव में करेंगे माइनस फोर तो ये ट्वेंटी वन बचेगा अब देखो जो एक्स प्लस वन है उसको मान लिया टी वन ए वाई वाई माइनस टू इसको मान लिया टी टू वो जेड माइनस टू है इसको मान लिया टी थ्री और डब्लू को टी फोर मान लिए और टी माइनस वन को टी फाइव मान लिए दिस इक्वल टू ट्वेंटी वन आया अब टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव क्या है ये इंटीग्रल सोल्यूशन होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए 
ठीक है और जब ये होगा तो उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं मतलब 21 वन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसको पाँच परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 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 यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज इक्वल टू ट्वेंटी वन प्लस फाइव माइनस वन क्योंकि आर का वैल्यू फाइव है अस्सी फाइव माइनस वन तो ट्वेंटी वन प्लस फाइव ट्वेंटी सिक्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव सी फोर हो जाएगा और ट्वेंटी फाइव सी फोर कैलकुलेट कर लेते हैं देखो तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी अच्छा फोर्थ आया नीचे ना तो यहाँ जो ट्वेंटी वन का फैक्टोरियल होगा वो कट जाएगा ना तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे में ट्वेंटी फाइव माइनस फोर मतलब ट्वेंटी वन का फैक्टोरियल होगा जो कट जाएगा और नीचे होगा सी फोर का फैक्टोरियल मतलब फोर इंटू थ्री इंटू टू तो फोर का फैक्टोरियल कितना होता है ट्वेंटी फोर तो ये ट्वेंटी फोर इसका साथ सीधे काट देते हैं तो अब देखो इंटू करने से इसका आंसर हम कितना आएगा बता देते हैं ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी है ना तो इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो 23 को और 22 को इंटू करते हैं पहले देखते हैं कितना आता है तो ये 46 46 605 फाइव यहाँ पर हो गया इसको अब 25 से इंटू करते हैं तो 65 फाइव जो थर्टी तो यहाँ 30 लिख दिए 25 फाइव और सिक्स टू जो ट्वेल्व और यहाँ पे 10 ऐसे हो जाएगा 0 6 6 2 1 जीरो सिक्स सिक्स टू वन वन टू सिक्स जीरो तो वन टू सिक्स सिक्स जीरो टोटल इतना सॉल्यूशंस होगा तो ये हो गया आंसर ठीक है क्वेश्चन था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जब लेस देन ट्वेंटी फाइव इस तरीके से ये सारा कंडीशन था तो हम ऐसे करके बना दिया और आंसर मेरा आ गया ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी ओके